Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Town Stars avec Keo le Bambino. Aujourd'hui, nous allons voir la petite ville Tarte à la Citrouille, puisque bah, on est la quatrième semaine euh, du May Mayhem et euh, bah, le thème de la semaine, c'est bien évidemment la Tarte Citrouille. Donc, cette fameuse Tarte Citrouille, euh, c'est bien évidemment, euh, je vais répéter une dizaine de fois, bien évidemment, dans cette vidéo, euh, un, quelque chose de saisonnier, hein, c'est pas quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans le jeu. Euh, et d'ailleurs on aurait pu euh, facilement deviner que ça allait être ça la quatrième semaine euh, la, la tarte à la citrouille parce que bah, c'était couru, on avait fait les trois gros et il restait, le, il restait le, le saisonnier, donc la citrouille donc euh, bah, je me suis lancé hein, sur euh, la ville de citrouille donc la semaine dernière on n'a pas joué euh, j'ai pas joué parce que c'est trop, c'était trop, hein, c'est trop intense ce jeu. Donc, euh, bah, même si on avait fait 1500 dollars la semaine d'avant, oui, oui, on a fait 1500 dollars la, la semaine 2 du May Mayhem et 75 dollars la semaine 1. Alors, ça aurait été cool d'être classé euh, les 4 semaines d'affilée, mais bon, ce ne sera pas le cas. C'est pas grave, on va quand même essayer de, de s'amuser un petit peu. Donc, euh, je voulais vous présenter un petit peu. Alors là, je suis en train de, je suis en train de la bidouiller, mais je vous la fais le plus tôt possible dans la semaine. Euh, hier, j'ai commencé en retard, donc emplacement. Euh, ah non, qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis Je me suis connecté à l'heure, mais euh, bon, vous savez déjà, il faut, euh, il faut refresh la page. Euh, déjà, quand tu refresh, il bah, y avait déjà 25 mecs, et je suis arrivé ici, et, et c'était vraiment mais, catastrophique. Je cliquais, je cliquais sur tous les petits emplacements qui étaient à deux, deux de rivière, et ils, ils étaient pris, mais une seconde avant moi. Il y en a un, un moment, j'arrive ici, j'en prends un, je, le temps que je, je tape Keo, alors. Euh, Ma femme m'a dit que j'aurais dû, dû faire un CTRL C, CTRL V, euh, je pense qu'ils font ça hein, même, c'est très technique. Et je, elle était dispo, il y a marqué Forest, je marquais haut, bam, la petite tête du mec qui est apparu. Donc euh, finalement, bah, cette rivière, en, en, en 3 minutes, dès le lancement du jeu, c'était fini, il n'y avait plus d'emplacement. Tac, 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 j'ai couru un petit peu partout, là, la rivière aussi, c'était mort. Bon, bah écoute, hein, je pars en Afrique. <rire> Ici, bon, c'était spotted de ouf. Ici, pas mal. Et euh, j'ai réussi à trouver une place là. Voilà, donc avec un fond de rivière, bon, on n'a pas de bateau, mais c'est pas très très utile pour, euh, pour, ce, pour cette ville-là. Ça aurait pu être plus utile pour faire de l'argent au début. Euh, chose que vous allez voir, hop, j'ai un légèrement négligé. J'ai laissé tourner qu'une nuit, et, ce et en plus j'ai laissé tourner avec de la canne à sucre. Donc j'ai fait plusieurs erreurs. Déjà, j'ai pas réussi à me poser là où il fallait... Euh, en temps voulu, problème de connexion ou parce que je suis débile, comme on veut. Et deuxièmement, euh, je me suis lancé sur une autre technique que je ne connaissais pas, euh, le, la canne à sucre, euh, pour pouvoir euh, farm pendant la nuit. Euh, et du coup, j'aurais dû rester sur la grappe, vraiment, parce que la grappe, je la maîtrise. Euh, je, fais des, je fais des expéditions de, de 10 grappes toutes les minutes avec une bonne installation, surtout que là, en plus, j'ai une rivière. Donc je vous dis, je fais, je fais des, je fais des expéditions toutes les une minute sans rivière, sans aucun avantage technique. Donc euh, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, ça s'appelle comment démarrer, euh, comment démarrer une ville en, en moins d'une heure. Et donc j'attaque une ville grappe sans, sans rivière, avec juste des points d'eau et en, en une heure, il y a de l'argent la, qui rentre et on peut commencer à, à bien s'implanter. Et puis quand on va se coucher, il ben, y a une voiture toutes les minutes qui part et et, et c'est plutôt gratifiant donc là qu'est-ce qui s'est passé donc on est commencé un petit peu à la bourse ce matin je me suis levé j'étais millième dans les mille et j'étais dégoûté euh, j'avais que 5 millions c'est pour vous dire hein, vraiment la, la canne à sucre et, et je me suis couché tard hein, pour la peaufiner j'avais quand même bien rempli ça tournait à flux tendu euh, j'ai une rivière là j'ai fait des améliorations je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait hier pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire de l'argent mais, mais c'était vraiment bien cousu et, euh, et ce matin, je me suis levé, j'étais à 5 millions, alors qu'il euh, y a deux semaines, quand je l'ai fait avec ma grappe, je me suis levé, j'étais à 13 millions de dollars. Euh, et, et en point, j'étais super haut. Donc là, on est 477e. Bon, alors ce qui est cool, c'est qu'à ce stade-là, quand même, quand on fait une petite expédition de, de pumpkin pie, bon, bah toujours zéro, hop, on en envoie une. Je vais hop, faire un petit peu de thunes, parce que là, j'ai arrêté ma production. Ah, ah bah non, bah je ne j'ai une tarte qui sort, merde. Bon, j'ai plus ou moins arrêté ma production parce que ben, je me suis retrouvé sans, sans monnaie. Voilà, je n'ai plus d'argent. Donc, je vais arrêter ma production de citrouille pour la nuit parce qu'il faut que j'aille me coucher un moment. Je vais, je vais, je vais tout casser ici. Déjà, j'en ai cassé, normalement, c'est trois. Ici, la config, c'est trois citrouilles, euh, du sucre de canne tout le long et des arbres tout le long. Et ça fait un petit flux tendu avec les œufs qui sont là. 
ça fait un petit flux tendu qu'il faut peaufiner. J'ai pas eu le temps d'y passer toute la journée pour euh, le régler vraiment nickel, nickel. Donc il faut quand même vendre des trucs euh, en surplus euh, assez régulièrement. Euh, là, dans... actuellement, tu la laisses pas tourner la ville. Actuellement, tu peux pas la laisser tourner tout seul. Donc, euh, bon, bah, cette petite ville, qu'est-ce qu'on a On a, on a bah, bien évidemment notre infrastructure industrielle. L'infrastructure industrielle ici, messieurs, dames. Donc, toujours pareil, hein, les deux pondes, les deux, les deux, les deux euh, pompes, hein, les deux centrales électriques en passif qui fournissent les six points d'énergie ici et ici. Voilà, un qui fait le pétroleum, un qui fait la gasoline. Trois pompes à huile, c'est amplement suffisant pour les expéditions que nous avons à faire. Et puis voilà, le petit bonhomme, le petit bonhomme qui ramasse. Donc lui, il faut toujours l'avoir en petit chariot. Hein. Vous voyez, j'ai même pas mis le goudron et tout. Donc il vient récupérer, tac, le petit entrepôt ici. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi j'avais mis cet entrepôt là, là Je sais plus pourquoi j'avais mis cet entrepôt ici. Hop. Ah mince, j'ai pas cliqué. J'aurais dû voir combien on était avant. 420. Et on a gagné euh, 50 places, un truc comme ça. Voilà, donc c'est pas trop trop mal. Après, euh, je sais pas si c'est la meilleure option. Euh, on se laisse un peu euh, peut-être attirer par euh, la patte du gain. Mais euh, certainement que c'est pas, si, pas si ouf que ça. Euh, tu peux partir sur euh, du métal bleu et peut-être que tu lui roules dessus et la petite ville la citrouille. Bon, après, avec de la thune, avec de l'argent, essayer de bien peaufiner tout pour que ce soit un peu plus, euh, plus serré et que les tartes sortent un peu plus rapidement. Il euh, y a peut-être moyen que ce soit cool ouais, pour monter. Dans tous les cas, là, on est dans les places payées. On va essayer de se maintenir là-dessus. Bon, cette nuit, je vais perdre des places. Euh, je vais perdre des places parce que je ne vais pas vendre de tartes. Euh, c'est sûr. Ah, oh, regardez, c'est Steven R82. On était déjà ensemble, euh, plus ou moins pareil, sur les dernières... Euh Qu'est-ce qu'on a en top là On a Ton Sargid, hein, Ton Sargid qui a fait euh, 4 places payées. Et il a même gagné 5000 dollars en semaine 2. Très très bien, très très. Euh, semaine 1. I eat vegetables, me too. J'ai vu que Haven, il était 33ème hier. Ah, il est pas chaud là. Il s'appelle HV maintenant. Il est là, 55ème. Eh ben, dis donc. Il est en train de nous en mettre une petite. Euh, il est en train de nous faire une petite. Parce que Haven, c'est quand même celui qui a gagné les 3 premières semaines. Il a gagné 3 fois 10 000 dollars, le monsieur. Donc là il est 55 e je ne sais pas ce qu'il a voulu tenter sur cette ville, mais bon. Donc, très brièvement messieurs dames, euh, je vous explique le fonctionnement de la ville. Donc là on a la zone Indus, alors la zone Indus elle est, elle est tip top, la zone Indus elle est ici. Euh, on va faire, euh, qu'est-ce qu'on va voir, le Dirty, voilà, le Dirty. Donc la zone Indus elle s'étend comme ça, avec la, la pollution un petit peu comme ça. Donc les deux pontes, les deux pompes, centrale électrique ici on a tout ce qu'il faut à portée de main, tac tac, et le transfert, ah le transfert non. J'en ai, ai deux du coup, tac, tac, voilà, ça c'est super. Après, qu'est-ce qu'on a ben, Comme convenu, on a les tracteurs, les tracteurs useful total. Pourquoi Parce que vous en avez besoin pour plusieurs choses, pour le maïs, pour la sucre de canne, pour les citrouilles et pour la flotte. Euh, très très important parce que là, vous avez besoin d'apporter un nombre considérable de seaux dans vos cultures. Euh, les, ben, les bubucherons, les bubucherons, bien évidemment, ici et ici, que j'ai pas up. Parce que bah, je manque d'argent et puis parce qu'on avait déjà vu, on, on avait vu ensemble que euh, on avait vu ensemble que l'amélioration des unités euh, c'était pas fifou fifou. Euh, on avait dit voilà lumberjack. Lumberjack 6 de déplacement. Et Logger, c'est ça, c'est Logger qui s'appelle, ouais, tout à fait. Il est là, The Logger House. Et donc le Logger se déplace à 8, comme vous avez pu le constater. Le Logger, il est là, il se déplace à 8, 6. Donc ça, dépenser, euh, c'est 250 000, je crois. C'est 250 000, un truc comme ça, 250 000 bullish. C'est Colossalisk. Euh, tac, 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 tac. Voilà, 250 000, plus les piles et tout. Bon, bref. Euh, pas terrible du tout. Donc, pour l'instant, je reste avec des petits bonhommes normaux. normaux. Alors que, regardez, par contre, les tracteurs, là, ça, bon, euh, on, on l'a déjà vu ensemble. Hein, mais bon, ça n'a strictement rien à voir. Vous prenez un petit bonhomme qui court. Hop, il est à 6. Ok, on est d'accord. Farmer, c'est le petit bonhomme tout rond. Il est à 6. Le tracteur, il est à 10. On est quasiment sur un x2 en vitesse de déplacement. Je vous explique même pas sur la route quand je vais avoir goudronné. Donc, euh, les tracteurs, c'est obvious. Euh, les, hum, les bûcherons, ça peut attendre. Okay Donc là, la petite zone industrielle. Ici, la manutention. Donc, j'ai mis les quatre. 
les quatre euh, les Texas Rangers de Moiselle ici qui s'occupent de récupérer le maïs ici. Alors ça, bien évidemment, si vous pouvez euh, le centrer, centrez-le. Parce que moi du coup, bah, les œufs, ils arrivent tous ici. Ah, J'ai un problème d'œuf là. Et toc, 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 toc. Là, je suis obligé de vendre en permanence des trucs. Parce que j'ai coupé... Euh, pas parce que j'ai coupé la... Et ça, ça rapporte rien en plus, les citrouilles. <rire> Comme j'ai coupé les cake curry, euh, pour pouvoir faire un peu d'argent, eh ben, du coup, je, ça dégueule de partout. Euh, mes deux véhicules suffisent, mais il faut que je reste attentif. Euh, donc, euh, donc, ça va être cosu. Euh, là, je vais, je vais enlever tout ça pour la nuit. Je vais les retransformer en... Comme ça, déjà, j'aurai pas de surstock de citrouilles. Ça, c'est cool. Euh, si j'ai un surstock de de sucre de canne, bah c'est pas grave, au moins ça sature euh, les réservoirs. Euh, par contre, il faut que je coupe les œufs aussi, donc couper les œufs c'est très simple, vous enlevez les trois épis de maïs et ça coupe les œufs. Voilà. Mais il vaut mieux couper les œufs parce que les œufs prennent la place euh, ici du sucre. Et nous, ce qu'on va vouloir vendre, c'est le sucre. Donc après, on pourrait peut-être éventuellement euh, automatiser euh, une vente et d'œufs et de sucre. Sachant que... Bah, la culture d'œuf, la culture d'œuf ne gêne absolument pas la culture de sucre, elles peuvent être faites en parallèle. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici On a, des, on a des, des citrouilles qui ont besoin d'une certaine quantité de flotte, 20, 20 seaux d'eau. Regardez, la petite citrouille vient tout juste de partir ici avec le petit tracteur, il est très content. Voilà, il le tient à un bras très très fort. Combien on a ici 10. Voilà, ici on a 10, ici on a 11, ici on a 11, ici on a 11. Je vous explique. En fait, vous prenez le le point d'eau alors ici par exemple on a 10 11 11 9 et 6 en fait vous aurez ça tout le long euh, d'une barre d'eau que vous allez glisser ici si jamais la barre d'eau qui est là ne touche pas celle ci vous avez la possibilité de rapprocher vos barres d'eau vous pouvez en mettre une ici ce qui veut dire que ben, ici il y aura beaucoup plus de points d'eau donc moins beaucoup moins de sauts à apporter Petite, euh, petite obligation, euh, vos citrouilles ont besoin d'une route à côté d'elles. Donc dans tous les cas, vous êtes obligé de commencer à faire une infrastructure où vous avez une route qui passe au milieu de vos citrouilles. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. C'est la première fois qu'on on fait un peu tous la première fois cette ville, euh, vu qu'elle est saisonnière. Et, euh, et, euh, et, et on se rend très vite compte qu'il est impossible d'apporter les 20 seaux d'eau à un pied de manière passive. Euh, sauf si quelqu'un a trois rivières. Voilà, bon, bah, si quelqu'un a trois rivières... On peut, là on est à 13, donc déjà ici c'est 15, non ici c'est 10 parce que c'est 5 et 5, et là on a 15 parce qu'on a ces 3 là. Ouais, 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 c'est un peu compliqué même avec... Euh... Excusez-moi, je vous dis, il faut vraiment que j'aille me coucher. Non, c'est pas ça que je veux, cher ami. 14, ouais c'est 16, 16. Ouais, ouais, c'est bien. Ça, ça peut être pas mal. Ah oui, bien sûr. Alors oui, bah celui qui a trois rivières, il a un énorme avantage pour faire pousser des, des citrouilles. Ça, c'est indéniable. Alors, on va faire encore un peu de pognon parce que là, on a besoin. Tac. On va vendre du sucre. Il y en a une qui tourne, qui me fait, de la, qui me, qui me fait quand même. J'essaie de vendre le surplus. Alors, j'ai un surplus de bois massif. Il me manque du sucre de canne. Ok, donc là, on va faire tac. Tac, tac, et un petit sucre de canne, ça c'est je peaufine au fur et à mesure. Comme je vous ai dit dans les autres vidéos, quand vous faites une modification, vous ne pouvez voir les retombées que 10, 15, 20 minutes après, parce qu'il y a tous les bonhommes qui s'accordent avec cette nouvelle donnée. Bon, quand on change un arbre en canne, en canne à sucre, ça va un petit peu plus vite que ça, mais je veux dire, quand vous déplacez un bâtiment euh, industriel, ou quand vous éteignez un bâtiment pour récupérer du bois, parce que vous êtes bloqué en bois, etc., Là je vois que j'ai beaucoup de bois et c'est parce que souvent euh... ben, c'est parce que j'ai trop de bûcherons et trop de, et trop de bois, c'est tout. Mais par contre il me manque de la canne à sucre, je devrais tourner avec un plus gros taux de canne à sucre. Allez on va encore vendre un petit un petit popo là, boum, parce que ça on en fait, c'est pas mal, c'est ça qui doit nous faire de l'argent là. Ok. Donc, euh, donc voilà, donc ici on a optimisé, hein, on est sur des slots à 10 et 11, avec la route qui passe au milieu, 10, 11, 10, 11. Alors, tout à l'heure je tournais avec 3 lignes de euh, citrouille par, euh, par rangée, et donc ça fonctionne, ça passe. 
Euh, et c'est super bien, tous ces tracteurs qui viennent récupérer l'eau dans les super puits qui sont ici, qui sont en verre. Hein. Voilà, ils sont en verre. Donc eux, c'est quoi C'est la pollution. C'est la pollution qui les, hum, qui les ralentit. Donc bah voilà, la pollution, elle est ici. Voilà, la zone rouge, hein, toute cette zone fait de la pollution par là. Allez, mon plan n'est pas fini, hein, ne, le, ne le regardez pas. Ça c'est bon, on s'en sert après pour se donner des informations existentielles sur l'infrastructure de la ville. Par contre, voilà, si on regarde l'ombre, si on regarde l'ombre, Shadi, boum, là on est dans une zone d'ombre. Les tout ce qui est ici là, euh, les silos et les moulins qui font de l'ombre sur trois cases, et eh ben euh, voilà, ça nous amène ici en une zone d'ombre. On ne construit pas, on ne construit rien d'autre. À partir de cette ligne là, tout ce qui a trois d'ombre est interdit au-dessus. Voilà, pour pouvoir avoir cette zone de culture. Ce qui est suffisant. Alors peut-être qu'on peut encore un petit peu monter. Euh, mon infrastructure n'est pas tip top. Normalement j'aurais dû faire euh, route, euh, bâtiment, bâtiment, route. Mais bon, euh, route, route, c'est pas c'est pas déconnant, ça fonctionne. Ah, j'avais un bûcheron qui dormait là. Vous voyez Et lui il rentre à la maison là. Ouh là là, c'est quoi cette infrastructure là C'est pas beau du tout ça. C'est pas beau du tout ça, c'est parce que j'ai arrêté de faire des... Et vous voyez, j'ai arrêté les cacris, ça fait un peu de, de bazar. Donc là, on a les citrouilles, le sucre de canne au milieu, les arbres devant, parce que les arbres, ils pop en 30 secondes, en 20 secondes, le canne à sucre, pareil, 30 secondes, et eux, bon, par contre, c'est 5 minutes, hein. euh, c'est 5 minutes, mais en vert. Dans tous les cas, il faut avoir tout ça en vert. Donc là, voilà, ça se remplit assez facilement avec tous les tracteurs qu'on a, tous les points d'eau qui sont ici. Donc quand vous avez, si vous voulez savoir si vous avez trop de points d'eau ou pas, c'est simple. Hein, si tous les points d'eau sont vides à un moment donné, euh, c'est que vous en avez pas assez. Et si des points d'eau restent trop longtemps en eau, c'est que vous en avez trop. Alors moi, c'est pas le cas. Comme vous pouvez le voir, on vient de passer un stade où on en avait que trois. Euh, de... Voilà. Je pourrais en enlever un ou deux, mais je vais pas le faire. Comme ça, je préf... moi, je... ça, je préfère avoir euh, de l'eau en... en sus. Vraiment que mes tracteurs, ils aient toujours un petit seau d'eau à venir chercher. Euh, pour, euh, surtout qu'en plus, qu'est-ce que j'ai besoin Pour l'instant, j'ai rien besoin d'y mettre à la place. Alors, on va vendre des œufs parce que là, on, est, on a bloqué le stock. Je crois qu'on est, qu est vraiment bloqué en plus. 23 et 6. Non, ça va. Ça va, ça va. Euh... Et les œufs, ça, les œufs, ça turbine. Hein. Lui, il fait rien en fait. Je l'ai mis là, mais je crois qu'il fait rien, celui-ci. Voilà, après, eux, ils dorment jamais. Le tout, c'est de leur apporter assez souvent du maïs. Alors là, le maïs, il en manque. Tout à l'heure, j'étais en surplus de maïs, et là, il m'en manque. Pourquoi J'ai cassé celui-ci. Ah, je vais remettre celui-là, allez. Il n'est pas terrible à aller chercher, mais bon. Peut-être mettre une route ici. Je vais certainement mettre une route, là, à un moment donné, faire sauter cet arbre. Tac, tac. Voilà, parce que moi ce qui m'intéresse c'est juste ces deux citrouilles et encore, tout à l'heure j'étais en excès de citrouilles, peut-être que c'est pas utile. Voilà. Voilà, on a trois quéqueries, je pense que je vais en faire tourner une quatrième. Euh, les silos, bon bah ça c'est l'horreur. Hein. Euh, les, les moulins c'est l'horreur, ça tourne. Dans tous les cas, partez du principe que vos moulins ils tournent en rouge. Voilà, donc euh, partez de ce principe là, c'est sûr et certain, vous ne pourrez jamais faire tourner ça en orange ou en vert. Euh, les contraintes sont beaucoup trop grandes et il vaut mieux essayer de multiplier le nombre de moulins plutôt que, que de les espacer. Ils, ont, ils font beaucoup trop d'ombre et la différence est hallucinante. Euh, il, au lieu de 30 secondes, c'est 4 minutes, fois 8. C'est-à-dire qu'il faut 8. Pour remplacer euh, un moulin, il en faut 8. Donc ce que vous faites, c'est que vous les concentrez autour de votre citerne. Comme ça, et bien au moins vous réduisez au maximum le temps de déplacement de vos unités. Moi je pourrais même le mettre là, pour encore réduire le temps de déplacement des unités. Ils vont chercher le sac à rose, tac 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 tac. Et, et, et la personne qui fait le trajet pour aller remplir le silo, ben c'est le tracteur qui lui est, lui, il est, il est speed, il est boule. Euh, c'est très bullish tout ça. Voilà. Donc voilà un petit peu une, une ville... Euh, qui fait de la, de la tarte à citrouille ça doit ressembler approximativement à ça en termes de nombre de bâtiments et d'infrastructures euh, à, à une vache près hein, à une vache près vraiment hum... ouais je vais enlever il euh, y a des slots en trop je peux enlever encore des bûcherons alors vous voyez les tracteurs il n'y en a jamais un qui dort je sais pas si je peux même pas rajouter un tracteur 
Vraiment, ils ont du boulot en masse entre, entre remettre de l'eau. Mais regardez, ça reste jamais en. Ça reste jamais sec très longtemps. Hein. Ils sont super chauds. Hein. Hop. Voilà, le, 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 c'est très important que les citrouilles, elles, elles, comme elles ont un temps de production assez long, c'est très important qu'elles soient très très vite alimentées en eau. Euh, bah donc voilà, voilà, c'est un petit peu tout. En termes d'emplacement d'entrepôt, c'est toujours pareil. Regardez, les entrepôts les plus proches, ils sont ici, c'est les silos. Pourquoi j'ai mis les silos ici euh, bah Parce que les moulins sont là. Donc je rapproche les silos des moulins pour que les personnages des moulins aient le moins de trajet possible à faire parce que ici c'est les tracteurs qui vont euh, du sac à rose jusqu'au moulin, euh, jusqu'au hangar. Pareil, ici les petits entrepôts qui contiennent le sucre, les tartes et les œufs, je les ai mis ici, juste à côté des caqueries parce que les petits bonhommes de la caquerie se déplacent lentement et que donc comme ils ont besoin de sucre qui est dans ce bâtiment là, qu'ils ont besoin d'œuf qui est dans ce bâtiment là et qu'ils ont besoin de citrouilles qui se trouvent dans les citernes ici, dans les silos, eh bien, mes trois cacris, comme vous pouvez le constater, tac, 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 ont tout à portée de main. Donc ici, il n'y a pas de... Je comprends pas pourquoi, mais <rire> il me les met là-bas. Je vous assure que mes quatre citrouilles d'ici, il ne me les met jamais ici. Je ne comprends pas. C'est Pourtant, c'est le plus court. Il, il est censé faire au plus court. Non, il va me mettre les citrouilles là-bas. Donc du coup, lui, c'est vrai qu'il est un petit peu obligé d'aller chercher les, les citrouilles là-bas. Mais normalement, ça devrait aller là, là. Je comprends pas. Bref. Donc voilà quoi un petit peu ça ressemble, bon faut goudronner tout ça, on va, on va faire un petit peu de bif cette nuit, on va faire de la thune Et demain on va la rendre toute belle et peaufiner quelques bâtiments Et la laisser tourner sur de la citrouille, sur de la tarte à la citrouille pour, pour grimper un petit peu euh, On va, on, on va, on va peut-être se faire une place payée euh, Une belle place payée, une place payée bien sûr qu'on sera dans les 500 premiers Et une belle place payée J'espère, j'espère. De toute façon, demain, euh, demain, si j'arrive pas à peaufiner comme je veux, euh, euh, je ne vais peut-être pas trop trop forcer non plus. Voilà, j'ai fait mon mois, j'ai gagné les 1500. En plus, après, je vais grave, grave, grave ralentir, voire arrêter jusqu'à ce qui est, euh, bien, bien sûr, je vais arrêter, bien évidemment, je vais transformer par bien sûr, jusqu'à ce qu'il y ait, bien sûr, un nouvel événement, hein, avec des price balls complètement fous. Mais, euh, mais d'ici là, je ne vais pas rejouer euh, les autres semaines à ce jeu euh, pour gagner 100 dollars. Euh, deux semaines, 100 dollars, euh, comme un fou. Peut-être les gagner, peut-être les gagner. Encore, on me dit, tu les, gar tu les gagnes garantis tes 100 dollars. Euh, je vais jouer bien sûr en automatisant au maximum, me garantir euh, 100 dollars en jouant réellement deux jours sur les 5 et en automatisant le reste. Là, je, je, là, je le ferai les 100 balles. Mais euh, là, c'est qu'une qu supposition. Il faut terminer dans le top 100. C'est très hardcore là que les gens commencent à connaître grâce à mes vidéos. Grâce à mes vidéos, ça c'est sûr. Hein. <rire> ah, je rigole, arrête. Donc, euh, donc non, non, je ne vais pas me donner à fond cette semaine. C'est une semaine ultra dure en plus, tout le monde est ultra chaud, c'est que des éléments très simples, il n'y a pas besoin de, de montagne, il n'y a besoin de rien, tout le monde est super chaud de, de battre les records là. Et, et vous, êtes, vous êtes très très nombreux à, à me tirer la bourre cette semaine. Donc euh, voilà, si vous avez des questions sur cette petite ville, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, je réponds toujours. Euh, Qu'est-ce que je compte faire ben, Je vous l'ai dit pour demain, machin truc... Mettre le goudron partout, faire tourner la nuit avec l'autoclic. Hein, autoclic, hein, c'est un, un script qui fait juste des expéditions. Hein, J'utilise euh, ce petit truc là, boum boum, fait des clics pour toi. Euh, très très simple, autorisé par, euh, par Gala Games. Tant que ton script il ne fait pas des trucs comme te rajouter des sous gratuits, te rajouter des points gratuits, euh, te permettre de faire une expédition que de 5 pommes, que de 5 euh, euh, citrouilles par exemple, ce genre de choses que des scripts peuvent faire, ça c'est strictement interdit bien sûr. Mais tant que vous ne faites rien d'illégal, ils ont dit que vous aviez le droit aux, aux, aux assistants. Euh, donc moi je le fais, je clique, je, je mets un truc qui, qui fait des expéditions régulières la nuit, toutes les 2-3 minutes, il clique sur mon petit bonhomme pour faire une expédition, et ainsi de suite. Donc là je vais, je vais, je vais faire ça pour que ça tienne la nuit. Je vous tiendrai au courant demain. Et puis voilà, on se retrouve dans les commentaires. Alors comme, euh, comme toujours, je vous ai mis euh, des liens d'affiliation euh, en commentaire. Euh, le premier ça va être euh, Pi, c'est une, une, une application sur le téléphone euh, qui vous permet de miner euh, de la crypto sur un cloud donc ça n'utilise ni votre CPU ni votre batterie euh, 
c'est vous faites tourner un compteur sur votre téléphone euh, d'une crypto qui s'appelle Pi, donc vous pouvez tout trouver sur internet, euh, le white paper, euh, le, le plan, etc. Vous avez tout. Donc la crypto devrait sortir, euh, ils vont demander les autorisations Banque de Genève, tout ça, machin truc. Euh, bon, ils sont en train de créer, ils sont en train de créer un, un gros gros réseau pour appuyer leur demande pour la validation du token. Donc ça, ce sera fin d'année, vous avez tout, 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 tout est retracé, hein. on est je sais plus combien de millions sur cette appli, et donc voilà, ça marche par parrainage, si tu as, si as des gens sous toi, tu mines plus vite, etc. etc. Donc c'est un super truc, euh, si vous voulez, euh, le lien, vous l'ouvrez avec la vidéo euh, sur un téléphone, vous ouvrez mon lien directement, ça me met un référal, comme moi je mine et que je serai votre référent, et eh bien vous, ça vous donnera 0, euh, 25% supplémentaire de vitesse de minage, et toutes les personnes que vous rentrerez en dessous de vous, vous donneront un pourcentage supplémentaire de vitesse de minage. C'est excellent, c'est excellent, c'est bon, de la rétribution, hein, comme tous les trucs un peu commerciaux euh, véreux, mais ça fonctionne aussi comme ça pour, euh, pour connaître des gens, pour faire connaître le truc et tout, et puis ils ont déjà un, un gros, gros, gros... Euh, gros réseau là ils vont pouvoir faire lancer le truc et puis on sait pas combien ça sortira mais bon c'est c'est gratuit tu as juste à cliquer une fois par jour sur ton petit truc pour relancer ton mineur parce que il faut que l'application vérifie que tu es bien un humain que ce soit pas automatisé et donc une fois par jour toutes les 24 heures tu dois relancer ton mineur bon mais allez voir ça coûte rien ça s'appelle pi je vous ai mis en lien le lien dans la description let's go pareil pour euh, alors je voulais je vous ai parlé de, de pre church euh, Presearch, euh, j'ai un très très mot, je le dis très mal. C'est un moteur de recherche qui vous qui vous récompense en, en token pour chaque recherche. Je ne sais pas si vous connaissiez Ecosia. Ecosia, euh, c'était pas mal, euh, mais ça vous permet la Presearch ici. Donc là, dès que je fais une recherche, ça me ça me ça me ça me, ça me ré rémunère. Presearch, est-ce que je vais trouver comme ça, tac tac. Presearch, Presearch, Presearch. Oh, hop, ici, hop, voilà, je suis là, 104 qui 104 pré à, à faire des à, à faire des recherches. Donc ça c'est super. Euh, bon, j'en je, ai acheté un petit peu aussi sur euh, sur Qcoin, sur la plateforme d'échange Qcoin, parce que ça c'est euh, le pré le pré la, le token que vous gagnez quand vous faites des recherches, il existe vraiment celui-là. Par contre, là on, on vous donne vraiment de, de l'argent. Alors pi on pi vous minez pour plus tard parce que le token n'est pas encore sorti mais là le prêt prêt church il vous donne vraiment de la monnaie vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes d'échange euh, enfin en tout cas les informations vous pouvez l'échange que sur Qcoin pour l'instant euh, une ou deux autres plateformes d'échange euh, euh, non répertoriées mais bon ça arrive sur Binance et ça arrive sur Kraken et ça arrive sur euh, et sur les autres bien sûr donc ça c'est super donc euh, pareil système de référal euh, tu gagnes 25 pré -church. bon ça vaut pas grand chose hein. c'est pour ça que moi j'étais en acheter euh, j'en ai j'étais en acheter euh, un peu plus là, ça coûte rien, mais c'est toujours ça de prix, si vous faites pas mal de recherches, il y a des gens en dessous de vous, etc, ça monte, ça, ça grappille, ça grappille, c'est comme euh, si, si vous avez tous bat, et vous cumulez tous des bat aussi, rien que par le temps que vous passez sur internet, si vous n'avez pas bat, oh, attends, je vais vous mettre aussi mon référal ligne de bat dans, bah si, mais si vous, si vous êtes en train de jouer à... Si vous êtes en train de jouer à Gala Games, c'est que vous avez bat. Mais bon, ok. Donc je mettrai quand même le lien pour... Euh, on sait jamais, il y a des gens qui connaissent pas. Donc déjà, vous pouvez gagner de l'argent au quotidien. Là, voilà. Cette semaine, j'ai fait 19 cents de dollars. Bon, on sait rien, mais c'est pas grave. Entre les pré church entre, entre les, les bat entre les galas et on va finir par s'en sortir et puis il y a d'autres trucs il y a pi et puis et puis il y a aussi euh, voilà un petit peu d'acheter un petit peu des, des tokens parce que regardez euh, gala games euh, ils, ils prennent quoi dans le portefeuille ils prennent les terres les bats euh, les galas et euh, les galas coins donc euh, ça fait déjà un petit portefeuille sympatoche donc, euh, donc voilà, et puis bah, le référent link de Gala que vous connaissez, ça sert à rien, mais voilà, n'hésitez pas à faire tourner euh, également, rentrer des gens en dessous de vous, euh, upgrader votre compte, et, et vous allez voir, c'est des, des petits compléments de crypto, ça permet aussi de garder un petit peu le nez dedans, c'est super sympa. Voilà, je vous ai mis tout ça dans la description. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine euh, pour une nouvelle vidéo. Et j'ai toujours pas de mimique de fin, donc euh, bisous et à bientôt.